ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ആദ്യം ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയട്ടെ നമ്മളുടെ പിന്നെ ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയ വന്നിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എക്സാമിനുള്ള എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഈ കൊല്ലം ഫോക്കസ് ഏരിയ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഈ കൊല്ലം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഏതാണ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക ഈ വീഡിയോ കാണുക കണ്ടിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പെടുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്ന മൈക്രോ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുക മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവില്ല അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കണം അതെന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് എന്ന് ഇനി ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നില്ല ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇതാ ഇതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഭാഗം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഈ ഭാഗം നമ്മൾക്ക് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇതാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളത് പഠിക്കണം കാരണം ഇത് എപ്പോഴും എക്സാം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പം അതും നിങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഭാഗം ആ ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇനിയിപ്പം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല അപ്പം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഈ എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകണം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ഇത് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കുറേ എയ്റ്റ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിരിക്കും കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് ബാക്കിലാണ് ആദ്യം വന്നു നിന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇതിൽ കൂടുതലാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം കഴിയാനായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് എന്നാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അതിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അപ്പൊ അതിൽ കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ടേംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പല ടേംസും ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് അതൊക്കെ അതിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് കുറെ എന്താ പറയാ കുറെ ടേംസ് ആണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് സം മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നതാണ് കണ്ടോ അത് രണ്ട് മൂന്ന് പേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇതും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നതാണ്
അപ്പം അത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഇത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പരട്ടി എഴുതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് മാത്രം അതിൽ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം മതി കേട്ടോ അതിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ അടുത്തത് ടു പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ടു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ടു മെഷർ നാഷണൽ ഇൻകം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ടു പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻകം മെത്തേഡ് ഫോർ മെഷർമെന്റ് ഫോർ ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിലും എങ്ങനെയാണ് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തത് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ബേസിക് പ്രൈസസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസ് ടു പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇതും നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇല്ല സം മാക്രോ എക്കണോമിക് ഐഡന്റിറ്റീസ് നമ്മൾക്ക് ഇല്ല ഉള്ളത് മഞ്ഞ ഇതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് അത് എഴുതി വെക്കണം നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഈ ബേസിക് നാഷണൽ ഇൻകം അഗ്രഗേറ്റ്സ് ഇതും നമ്മൾക്ക് ഇല്ല ഇനി ആ ഇനി ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ ഒന്ന് അതായത് നോമിനൽ ആൻഡ് റിയൽ ജി ഡി പി ഇതുള്ളതാണ് നോമിനൽ ആൻഡ് റിയൽ ജി ഡി പി അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസും ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉള്ള ഭാഗമാണ് നോമിനൽ ഇനി ജി ഡി പി ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഇത് ഇല്ല ഇത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ഇല്ല അതാണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അതിലുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ഇതെല്ലാം അവസാനത്തെ പേജായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പേജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടോണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ ത്രീ മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലത്തെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി മണിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്കത് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ പലതരം ഫംഗ്ഷൻസ് അടുത്തത് അടുത്ത ടോപ്പിക് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി അതിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് മഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് പിന്നെ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ത്രീ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ടു ഇതും പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കും കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കും എന്താണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്നും സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും അടുത്ത് അതുപോലെ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും അതിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഇല്ല ഇതില്ല ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മണി ക്രിയേഷൻ ബൈ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് വരുന്നില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ ഫിക്ഷണൽ ബാങ്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നതല്ല ലിമിറ്റ്സ് ടു ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് മണി മൾട്ടിപ്ലയർ അതും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നില്ല ഇനി ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം വരുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതാ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഇതും പിന്നെ എന്താ പറയാ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഭാഗമല്ല പിന്നെ അതൊക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് ആ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടി വരും കാരണം മറ്റേതിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്നുള്ളതിന്റെയും സപ്ലൈ ഫോർ മണി എന്നുള്ളതിന്റെയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണ്ട പക്ഷെ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് നോക്കി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതുന്ന രീതിയിൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കേണ്ടി വരും കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ തന്ന ഡെഫിനിഷൻസിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണിത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നതല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്
അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇത് എം പി സി എം പി എസ് എ പി സി എ പി എസ് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഇൻ ടു സെക്ടർ മോഡൽ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് അഗ്രഗേറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പിന്നെ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻകം ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും അതിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് പ്രൈസ് ലെവൽ ഫിക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗം ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ പ്രാവശ്യം കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം ഭാഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓട്ടോണമസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓൺ ഇൻകം ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അതും അതായത് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇതും നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം പിന്നെ ദ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ദ മൾട്ടിപ്ലയർ മെക്കാനിസം ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ പാരഡോക്സ് ഓഫ് ത്രിഫ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇതില്ല ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ സം മോർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾക്കില്ല അപ്പൊ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററും ഇതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്കോപ്പാണ് അത് ലാസ്റ്റ് പേജിലാണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റായി നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് തീർക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇക്കോണമി എന്നാണ് ചാപ്റ്റർ ഹെഡിങ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് മീനിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ് ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളതാണ് അടുത്ത ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് അത് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ചില പിന്നെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും അതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അടുത്ത ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസീറ്റ്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഭാഗമാണ് അതിൽ റവന്യൂ റിസീറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിസീറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതിൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്തത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ബാലൻസ്ഡ് സർപ്ലസ് ആൻഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഇതും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളതാണ് ഇത് വേണ്ട നമുക്ക് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് കാണുന്നില്ല പിന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് വരാത്തതാണ് നമുക്ക് ഇല്ല പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇതില് ഇതൊന്ന് ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾക്കൊക്കെ ആ പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിന് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും നമ്മളിതൊന്നും പിന്നെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അഥവാ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആവാം അത് മാത്രമല്ല ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും ബട്ട് അടുത്ത ആ ചാപ്റ്റർ ആണ് അടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ആ ഇതാ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി ഇതാണ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സില് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതിന്റെയും ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ഈ ഭാഗത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് മാർക്കറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ലേബർ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ലീക്കേജും ഇഞ്ചക്ഷനും അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഉള്ളതാണ് അതിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കറന്റ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗം ഉള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ പഠിക്കണം ബാലൻസ് ഓൺ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ബി ഒ ടി ഈ 
അതിൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും എപ്രീസിയേഷനും ഒക്കെ എന്താന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്പെക്കുലേഷൻ എന്താന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിന്റെ സ്പെക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഫിക്സ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഫിക്സ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ ഡിവാല്യൂഷൻ റീവാല്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണുള്ളത് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇല്ല ആ മഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ സബ് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഇടാണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിനും കൂടി നമുക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് അത് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് കുട്ടികൾ കാണുന്നവർ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്ക ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളത് ഫോക്കസ് ഏരിയേന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് കുറെ പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയാ മാർക്ക് ഒക്കെ കുറച്ച് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫുൾ മാർക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഫോക്കസ് ഏരിയ മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കി പഠിക്കേണ്ടി വരും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഒരുപാട് മാർക്കൊന്നും പിന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആദ്യം പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നവർ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു